ప్రకాశన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి మనం రోజు సెవెన్ థర్టీకి ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాం కదా సో ఆ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫస్ట్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి థర్టీ చాప్టర్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు మనం ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాం సో ఈరోజు మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సిరీస్ నుంచి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ లెటర్ సిరీస్లో మనకి ఎల్ఎమ్ము తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఎల్ఎమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే చూడండి ఎల్ అంటే ఎంత వచ్చి మనకి చూడండి ఎల్ఎమ్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎమ్ మీన్స్ థర్టీన్ సో టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అలాగే క్యూజెడ్ క్యూజెడ్ క్యూ అంటే చూడండి ఎంత ఉందో క్యూ సెవెంటీన్ ప్లస్ జెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ సో టోటల్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే అలాగే విజే విజే చూడండి వి అండ్ వి మీన్స్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ జే టెన్ ఓకే థర్టీ టూ ఓకే సరిపోయింది కదా థర్టీ టూ అలాగే టిఎన్కి టీ టీకి ఎంత చూడండి ట్వంటీ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ అంటే మనం చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఎన్ ఫోర్టీన్ సో థర్టీ ఫోర్ ఓకే సరిపోయింది కదా థర్టీ ఫోర్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు పీకే కనుక్కోవాలి పీకే పీకి ఎంత ఉంది చూడండి నెంబరు సిక్స్టీన్ ప్లస్ కే కే అంటే లెవెన్ ఓకే టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఉండాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో హౌ మెనీ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫిగర్లో ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయో మనం కౌంట్ చేయాలి ఓకే ఎలా కౌంట్ చేయాలో నేను మీకు దీనికి టెక్నిక్ చెప్పాను ఈ మోడల్లో మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు దీనికి మనం నెంబర్స్ వేసుకోవటమే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా వేసుకొని ఈ మొత్తం మనం కౌంట్ చేయటమే మనం ఏం చేయాల్సి పర్లేదు చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ థర్టీన్ వచ్చింది థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సో మొత్తం మనకి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ టోటల్ ట్రయాంగిల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే థర్టీ సిక్స్ వచ్చినాయి లెక్క పెట్టుకోండి టప్ కౌంట్ చేసుకోండి టెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ చూడండి ఎక్కడ ఉందో ఆప్షన్ సి ఓకే ఇలాంటి మోడల్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో మనకి అనలిటికల్ రీజనింగ్లో ఫోర్ వీడియోస్ చేసాం మనం ఆ ఫోర్ వీడియోస్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ చాప్టర్ మీకు ఈజీగా కవర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబీట్ అనాలజీలో ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఆల్ఫాబీట్ అనాలజీ మనకి అంటే ఈ రెండింటికి ఎలాంటి పోలిక అయితే ఉన్నదో సేమ్ అలాగే డిఫరెన్స్ ఉండాలి దానికి చూడండి దీనికి ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకుందాం కే ఎన్ క్యూ టిబి ఓకే దానికి ఏమని ఇచ్చాడు మనకి ఎం క్యూ యుహెచ్ అని ఇచ్చేసాడు ఓకే సో కే నుంచి మనకి ఎం చూడండి కే దగ్గర నుంచి మనకి ఎం ప్లస్ టూ కే తరువాత ఎల్ఎం ప్లస్ టూ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టూ స్టెప్స్ ముందుకు వెళ్ళాడు తర్వాత ఎన్ తరువాత ఎన్ తరువాత వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అంటే ప్లస్ త్రీ వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ క్యూ తరువాత యూ క్యూ తరువాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ప్లస్ ఫోర్ వెళ్ళాడు టి తరువాత వై టి తరువాత వై వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ వెళ్ళాడు ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి బి తరువాత హెచ్ బి తరువాత హెచ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే మనకి ఏం చేశాడు ఇక్కడ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ వెళ్ళాడు సో మనం అలాగే దీనికి కూడాను సేమ్ అలాగే వెళ్ళాలి ఏడిజి జేకే ఏం చేయాలి దీనికి ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ వెళ్ళాలి సో ఏ తరువాత ప్లస్ టూ ఏ తరువాత ప్లస్ టూ అంటే వన్ టూ సో సి డి తరువాత డి తరువాత ప్లస్ త్రీ డి తరువాత చూడండి వన్ టూ త్రీ కాబట్టి జి ఆన్సర్ జి తరువాత ప్లస్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కె జే తరువాత ప్లస్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓ కే తరువాత ప్లస్ సిక్స్ కే తరువాత ప్లస్ సిక్స్ 
మనకి ఓకే వన్ థర్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆప్షన్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం మనకి దేంట్లో ఇచ్చాడంటే ఆర్డ్ వన్ అవుట్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ వన్ అవుట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫోర్ ఏబిసిడి ఆప్షన్స్లో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ దాన్ని మనం కనుగొనాలి ఓకే సో ఏది డిఫరెంట్గా ఉన్నది అనేది మనం కనుగొందాం చూడండి ఒకసారి దీంట్లో ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం ఏలో ఏమైందంటే వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఏం చేసాడు ఈ యొక్క త్రీ నెంబర్స్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ వచ్చింది అలాగే ఆప్షన్ బి కూడా ఉంది చూద్దాం చూడండి టూ త్రీ సెవెన్ టూ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఓకే ఈ రెండు కూడాను కరెక్ట్గా నచ్చింది సి తీసుకుందాం చూడండి సిలో త్రీ త్రీ సెవెన్ వన్ ఓకే చూడండి త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కానీ వచ్చింది డి తీసుకున్నాం చూడండి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ లెటర్ సెకండ్ నెంబర్ ఫోర్త్ నెంబర్ని ఈ మూడు నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ నెంబర్ రావాలి అది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది కానీ మనకి ఎంత రావాలి ఇక్కడ సెవెన్ రావాలి ఓకే మనకి ఎన్ని సెవెన్ 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 రావాలి ఈ సెవెన్ 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 రావాలి ఇక్కడ కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ రాకూడదు ఇక్కడ ఎంత రావాలి మనకి సెవెన్ రావాలి సో ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఇది ఒక్కటే మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ మిగిలినటువంటి ఏబిసిలు అన్నీ కూడాను ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ థర్డ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వచ్చింది ఇది మాత్రం ఈ మూడు నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ వచ్చింది సో ఎయిట్ కరెక్టే కానీ ఎంత రావాలి మనకి ఇక్కడ సెవెన్ రావాలి ఓకే ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి మిక్స్డ్ కోడింగ్లో మనకి ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ గివ్ మీ మోర్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ she has more is coded as 974 and she asked me gently uh, is coded as 6824 then which of the following is the code for give give ani daniki manam kanukovali deeniki code enti anta give ki a number icham code anedhe kavalani okay ok sari chudandi manaki ichindanni neat ga raaskundam give me more chudandi chakka neat ga raaskondi గివ్ మీ మోర్ ఓకే దీనికి ఏంటి కోడ్ ఇచ్చి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇది ఒక బాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సీ హ్యాజ్ మోర్ షీ హ్యాజ్ మోర్ ఓకే దానికి ఏమి ఇచ్చాడు కోడ్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి మనకి షీ ఆస్కర్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఓకే చూడండి సిక్స్ ఎయిట్ 
టూ ఫోర్ సో మనకి ఇక్కడ మూడు బాక్సులు వచ్చేసి సో త్రీ బాక్సుల నుంచి మనం ఫస్ట్ మూడు బాక్సులు తీసుకుందాం టూ బాక్సెస్ తీసుకొని దాంట్లో ఒకే నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం చూడండి ఒకే నెంబర్ ఉంది చూడండి దీంట్లో దీంట్లో ఏముంది ఒకే నెంబర్ సెవెన్ ఉంది ఒకే నెంబర్ సెవెన్ ఉంది దీంట్లో దీంట్లో ఇది ఫస్ట్ బాక్స్లో సెకండ్ బాక్స్లో సెవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది సెవెన్ అంటే గివ్ మీ మోర్ షీ హ్యాస్ మోర్ కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ మనకి సెవెన్ మీన్స్ మోర్ సెవెన్ అంటే మోర్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ థర్డ్ తీసుకోండి ఫస్ట్ థర్డ్లో ఉన్నటువంటి ఒకే నెంబర్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఎయిట్ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఓకే ఇంక ఫైవ్ లేదు కాబట్టి ఒకే నెంబర్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఒకే ఓడ్ ఉండాలి గివ్ కానీ మీ కానీ చూడండి షీ ఆస్క్డ్ మీ ఉంది చూడండి ఇక్కడ కాబట్టి దానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి ట్రాంగిల్ ఇవ్వండి సో ఎయిట్ మీన్స్ మీ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మోర్ అంటేనేమో సెవెన్ అయిపోయింది మీ అంటేనేమో ఎయిట్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది ఏంటి గివ్ గివ్కి ఏంటి ఫైవ్ ఓకే మనకు కావాల్సింది గివ్కి ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిట్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం సింప్లిఫికేషన్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని మనం ఇంటూ చేయాలి చూడండి ఒకసారి మనం ఇంటూ చేసేటప్పుడు ఏం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు టూ పాయింట్ ఫైవ్తో మనం ఇంటూ చేయాలి ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ టూ సిక్స్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ వన్ ఈజ్ టూ త్రీ ఓకే జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సో దీనికి మనకి ఎంత అవుద్ది ఇక్కడ మనకి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ దట్ ఈజ్ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై నైన్టీన్ చూడండి ఒకసారి ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి ఎయిట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే నైంటీ నైన్టీన్ త్రీ జార్ నైన్టీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ ఆప్షన్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని మనకి సింబల్ నంబర్ సింబల్ కోడింగ్లో మనకి ఇచ్చాడు ఐ సెట్ ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఐ సెట్ సెవెంటీ త్రీ దెన్ ఇన్ ద సేమ్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఐ కాగ్ సిఓజి ఎలా వస్తుందో మనం చూద్దాం దీంట్లో చూడండి ఒకసారి ఐ సెట్ని ఎలా రాసాడు ఐ ఐ సెట్ సెవెంటీ త్రీ అన్నారు ఐ సెట్ అంటే చూడండి ఐ అంటే ఎంత ఉందో మనకి ఇక్కడ ఐ అంటే నైన్ సి అంటే త్రీ ఈ అంటే ఫైవ్ టి మీన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఓకే చూడండి ఎంత రావాలి అక్కడ మనకి సెవెంటీ త్రీ రావాలి సెవెంటీ త్రీ రావాలంటే ఏం చేశాడంటే మనకి ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో మనం ఇంటూ చేసి ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేశాడు ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ త్రీ ఓకే అంటే ఏం చేశారు ఈ రెండింటిని మనకి ఇంటూ చేసి ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేశాడు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మనం ఐ కాగ్ని కూడా మనం చేయాలి ఐ సిఓచి ఐ అంటే మనకి ఇక్కడ నైన్ సి అంటే త్రీ ఓ అంటే చూడండి ఎంత ఉందో ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ జి అంటే మనకి ఎంత చూడండి జి అంటే సెవెన్ జి అంటే సెవెన్ సో మనం ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జార్ చూడండి ఒకసారి సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ చూడండి ఒకసారి నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి ఇక్కడ చూడండి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ చూడండి ఒకసారి ట్వంటీ సెవెన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోండి సో మనకి ఆన్సర్ అనేది వన్ నాట్ ఫైవ్లో నుంచి సెవెన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పోతే ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది మనకి నైన్ ఉంటుంది నైన్లో వచ్చి సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో మనకి ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి సెవెంటీ ఎయిట్ చూడండి ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ నైన్ టెన్ సరిపోయింది కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డాట్ సిచ్యువేషన్ డాట్ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఏం చేశాడంటే త్రీ డాట్స్ ఇచ్చాడు త్రీ డాట్స్ అంటే ఎలా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ దీనికి ఫస్ట్ పేరు పెడదాం వన్ ఇద్దాం ఇది టూ ఇది త్రీ ఓకే 
ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమైందంటే ఫస్ట్ దాంట్లో సర్కిల్ తర్వాత ట్రయాంగిల్ తర్వాత స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉంది సర్కిల్ ఉంది ఓకే మూడిట్లో ఉంది ఫస్ట్ డాట్ సెకండ్ డాట్ చూడండి సెకండ్ డాట్ దేంట్లో ఉందంటే సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ స్క్వేర్లో ఉంది థర్డ్ డాట్ దేంట్లో ఉందంటే సర్కిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉంది ఓకే సో ఇలాగే మనకు ఉండాలండి సో ఫస్ట్ తీసుకున్నాను చూడండి ఫస్ట్ది ఫస్ట్ డాట్ అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది సర్కిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉంది సో అన్నీ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం కావాలి మనకి సెకండ్ది సర్కిల్ స్క్వేర్ అంటే సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ఉంది అంటే స్క్వేర్ ఉంది మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ కూడా ఉంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కుదరదు ఆప్షన్ ఏ కుదరదు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మూడు కలిసి ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది రెండో పాయింట్ చూడండి సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ స్క్వేర్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఇది ఉంది సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉన్న పార్ట్ ఇది నెక్స్ట్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ ఉన్నటువంటి పార్ట్లో మళ్ళీ స్క్వేర్ కూడా ఉంది కాబట్టి బి కూడా కాదు ఓకే నెక్స్ట్ సి తీసుకోండి సిలో కూడా చూడండి ఇక్కడ అన్ని పార్ట్ కలిసినటువంటిది ఉంది సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమైందంటే సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ఉండాలి స్క్వేర్ ఉండాలి సో దాంట్లో ట్రయాంగిల్ వచ్చేసింది సో కాబట్టి అది కూడా కాదు డీకి వచ్చేసేయండి డీలో మనకి ఈ మూడు కలిసినటువంటి పార్ట్ నేను గుర్తుపెడతాను చూడండి ఇక్కడ ఇది షేడ్ చేస్తాను చూడండి ఇది ఇది మనకి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ ఎందుకు సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి సర్కిల్ స్క్వేర్ చూడండి సర్కిల్ స్క్వేర్ ఇది సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ ఇది స్క్వేర్ ఉందా సర్కిల్ స్క్వేర్ ఇది సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇది ఈ పార్ట్ సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ చూడండి సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ పార్ట్ ఇది సో త్రీ సో ఆప్షన్ డి సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఓకే ఇలాంటిది మనం డాట్ సిచ్యువేషన్లో వీడియోని జాగ్రత్తగా చూడండి ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి టెన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనకి క్లాసిఫికేషన్ నాన్ వెర్బల్ నుంచి అంటే నాన్ వెర్బల్ ఏముంది ఆప్షన్స్ ఏ బి సి డి ఇస్తారు దీంట్లో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి ఆ ఫిగర్ని మనం కనుగొనాలి చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ రెండు టూ సైడ్స్ మనకి స్క్వేర్ లాగుంది మధ్యలో సర్కిల్ ఈ టూ సైడ్స్ మనకి ఏమొచ్చింది సర్కిల్ వచ్చింది ఇటు రెక్టాంగిల్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ వచ్చింది సో ఏమైందంటే అప్పు బాటమ్స్లో రెండింటిలో పైన కింద కూడా మనకి ఏమైంది ఒకే సింబల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం వేరు వేరు సింబల్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమైంది ట్రయాంగిల్ వచ్చింది ఇక్కడ సర్కిల్ వచ్చింది సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మనకి వేరుగా ఉన్నది సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఓకే ఈ డైలీ టెస్ట్ ఎయిట్ అనేది మీ అందరూ ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసి ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను సో మీకు రాంగ్ అయినటువంటి ఆన్సర్లను మీరు ఏం చేస్తారు నోట్స్లో నీట్గా నోట్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ప్రతిరోజు మీరు కంపల్సరిగా డైలీ టెస్ట్ రాయండి థ్యాంక్ యూ ఇట్లు మీ ప్రకాశ్ అన్న